ஹாய் விவர்ஸ் வணக்கம் மகாலட்சுமி கோல்டன் டைமண்ட்ஸ்லேருந்து நான் கணேஷ் நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் நிறைய பேர் கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க டைமண்ட் மர்ச்சன் பேர் வச்சுருக்கீங்க இன்னும் டைமண்ட் ஜுவல்லரி பற்றி யாரும் காட்டலை எதுவும் அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் போடலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டே இருக்காங்க இன்றைக்கி அதுக்கான வீடியோ தான் வாங்க இன்றைக்கி நம்ம டைமண்ட் ஜுவல்லரி பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி டைமண்ட் ஜுவல்லரி பற்றி எல்லாருக்குமே ஒரு சந்தேகம்லாம் இருக்குது என்ன சந்தேகம்னா நாங்கள் டைமண்ட் ஜுவல்லரி போடலாமா அதனால் ஏதாவது எஃபெக்ட் வருமா அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேருக்கு சந்தேகங்கள்லாம் இருக்குது கமெண்ட் பாக்ஸில் நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க வாங்க டைமண்ட் ஜுவல்லரி பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு அவேர்னஸ் டீட்டெயில் சொல்கிறேன் அதாவது எல்லாருமே டைமண்ட் ஜுவல்லரி போட்டுக்கலாம் வாங்கலாம் அது அதனால் எந்த தவறும் கிடையவே கிடையாது அதாவது டைமண்ட் ஜுவல்லரி வாங்கும்போது எப்படி கோல்டு ஜுவல்லரி வாங்கும்போது அது நைன் ஒன் சிக்ஸ் தங்க தானா அதில் ஹெச்ஓடி இருக்கா அந்த மாதிரியான எல்லாருமே இன்றைக்கி எல்லாருக்குமே அந்த அவேர்னஸ் வந்திருக்கு கேள்விகள் கேட்குறோம் அதை பார்த்து நம்ம இன்னும் கிளாரிட்டியாக தெரிஞ்சு வாங்குகிறோம் அதே போல் டைமண்ட் ஜுவல்லரிக்கும் ஒரு சில கிளாரிட்டிஸ்லாம் இருக்குது என்னென்னா நாலு ஃபோர் சீன் சொல்லுவாங்க ஃபோர் சி மீன்ஸ் ஒன்று கலர் இன்னொன்று கிளாரிட்டி இன்னொன்று கட் இன்னொன்று கேரட் வெயிட் பிகாஸ் அதோடய மீனிங் என்னென்னா டைமண்ட் ஜுவல்லரி வாங்கும்போது டைமண்டோட கலர் அதாவது டி ஃபார் டைமண்ட்லேருந்து கலர் கிரேட் ஸ்டார்ட் ஆகும் டீல இருக்கும்போது நல்ல பிரைட் ஒயிட்டாக இருக்கும் இன்னும் கலர் கிரேட் இ எஃப் ஜி ஹெச்னு போக போக கலர் கிரேட் குறைஞ்சிட்டே போகும் அப்போ அதுக்கு தகுந்தா போல் அதோட விலையும் குறையும் அதுக்கடுத்து கிளாரிட்டி அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாரிட்டி ஐஎஃப் ஐஎஃப்ன்றது இன்டர்னல் ஃப்ளாலெஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அந்த கல்லுக்குள்ளே எந்த ஒரு இல்யூஷன்ஸோ எந்த ஒரு டாட்ஸுமே இல்லைன்றது தான் அந்த ஐஎஃப் கிளாரிட்டின்றது அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கட் அதாவது பொதுவாக டைமண்டில் வந்து எந்த அளவுக்கு நல்ல கட் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த அப்போல பூரிப்பை எடுத்து கொடுக்கும் அந்த கட் நல்லா இருந்ததுன்னா அதாவது பெல்ஜியம் கட்டு பாம்பே கட் இந்த மாதிரி நிறைய கட்ஸ் இருக்குது நம்ம க நம்ம கடையை மகாலட்சுமியை பொறுத்த வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே பெல்ஜியம் கட் தான் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கட்ஸ் இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கேரட் வெயிட் அதாவது ஒரு கிராம் கோல்டை நம்ம எப்படி கரெக்டாக செக் பண்ணி வாங்குகிறோமோ அதே போல் ஒரு டைமண்ட் ஜுவல்லரி வாங்கும்போது அதில் வந்து கரெக்டாக எவ்வளோ வெயிட் இருக்குது ஒரு கேரட்டுன்றது டூ ஹண்ட்ரட் எம்ஜி அதுக்கு தான் நம்ம சார்ஜஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு மேற்கொண்டு எவ்வளோ கேரட் இருக்கோ அது மாதிரி சார்ஜஸ் பண்ணுறோம் அந்த வெயிட் கரெக்டாக இருக்கா அது தான் கேரட் வெயிட் டோட்டலாக இந்த ஃபோர் சீஸ் தான் நம்ம டைமண்ட் ஜுவல்லரியை பற்றி மெயினாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது நல்ல குவாலிட்டியில் தான் இருக்குது நல்ல கட்டில் இருக்குது நல்ல இல்யூஷன்ஸ் எதுவும் இல்லாமல் நல்லா இருக்குது அப்படின்னா அந்த டைமண்ட் ஜுவல்லரி யார் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் டைமண்டை பற்றின விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இப்போ டைமண்ட் ஜுவல்லரியாக நம்ம ஷோரூமில் என்னென்னலாம் இருக்குன்றத ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் கொஞ்சம் பிளேசஸை காட்டுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா பல வெரைட்டி ஆஃப் ஜுவல்லரி இருக்குது டைமண்ட் ஜுவல்லரியிலேயே க்ளோஸ் செட்டிங் ஓப்பன் செட்டிங் ப்ராங் செட்டிங் இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ஜுவல்லரி இருக்குது அதில் சில வெரைட்டிகளை நான் இப்போ உங்களுக்கு சிலதை காட்டுறேன் நீங்கள் அப்படியே உங்களுக்கு பார்க்கலாம் வாங்க ப்ராடக்ட்ஸை பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் க்ளோஸ் செட்டிங் ஒரு காரைக்குடி காரைக்குடி செட்டிங்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது போல் ஒர்க்கில் பண்ண ஒரு நெக்லஸ் ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக வச்சு ஃப்ளவர்ஸ் மாதிரி வச்சு ஒரு நீட்டாக ஒரு பெண்டன்ட் வச்சுருக்காங்க திலகம் ஷேப்பில் இப்போ இந்த ப்ராடக்டோட கோல்டு வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு பவுன் அதாவது ஐம்பத்தி ஆறு கிராம் இருக்குது இதில் டைமண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் டூ கேரட்ஸ் இருக்குது இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க ஸ்டோன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இஎஃப் கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பெல்ஜியம் கட்டு தான் கேரட் வெயிட் எல்லாமே எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஒரு பர் கேரட்டுக்கு சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் நம்ம இங்கே சார்ஜ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்ம ஷாப்பை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்குற இந்த போ இந்த ப்ரோ நெக்லஸ் பார்த்திங்கன்னா இதுவும் வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் க்ளோஸ் செட்டிங்கில் தான் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு மாதிரி பீகாக்கை வந்து லீஃப் லீஃபாக வச்ச மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா இதுலேயும் ஏழு பவுன் கோல்டு இருக்குது டைமண்ட் பார்த்திங்கன்னா இதுலேயும் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ கேரட் டைமண்ட் இருக்குது சேம் பட்ஜெட் தான் வருது ரெண்டுமே இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா டைமண்ட்ஸ் எல்லாமே இஎஃப் கலர் பெல்ஜியம் கட் கேரட் வெயிட் எல்லாமே கிளாரிட்டி எல்லாமே நம்ம ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் பர் கேரட் சார்ஜ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போ பார்க்குற இந்த நெக்லஸ் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்டைலிஷாக ஓப்பன் செட்டிங்கில் பண்ணியிருக்கோம் ஓப்பன் செட்டிங்கில் ரோஸ் கோல்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கோல்டு கூட பாருங்கள் ஒரு மாதிரி
ஓப்பன் க்ளோஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் புதுசாக ட்ரெண்டில் வந்திருக்கிற ஜுவல்லரின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தான் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது வெளியில் இப்படி பார்க்கும்போது ஒரு க்ளோஸ் செட்டிங் ஒர்க்மேன்ஷிப் தான் தெரியும் பட் ஆனால் இந்த பீஸை நீங்கள் திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் செட்டிங்கில் தான் இருக்கும் அதாவது லைட் வெயிட்டாக க்ளோஸ் அதாவது பொதுவாக க்ளோஸ் செட்டிங் பண்ணும்போது ஹெவி வெயிட்டில் தான் வரும் நம்ம ஏழு பவுனில் இப்போ ஒரு நெக்லஸ் பார்த்தோம் பட் ஆனால் இந்த நெக்லஸை பாருங்கள் வெறும் மூணு பவுன் தான் இதோட கோல்டு வெயிட் டுவெண்ட்டி டூ கிராம் இதோட கோல்டு வெயிட் எயிட்டீன் கேரட் கோல்டு இதோட டைமண்ட் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா டூ கேரட் ரொம்ப லைட் வெயிட்டாகவே ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் லுக்கில் கொண்டு வரக்கூடிய இந்த ஒர்க்மேன்ஷிப் இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் சில லிமிடெட் கலெக்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் வச்சுருக்காங்க நம்ம கடையில் அது அவைலபிளில் இருக்குது இதுலேயும் நாங்கள் அதே இஎஃப் கலர் தான் பெல்ஜியம் கட்டு தான் IF clarity தான் இது டிப்பிக்கல் நம்ம ஊரில் அந்த காலத்திலேருந்தே ஃபேமஸாக இருக்கக்கூடிய நாளுக்கல் அட்டிக்கே சொல்லுவோம் பாருங்கள் காரைக்குடி செட்டிங் தான் இது டிப்பிக்கல் காரைக்குடி செட்டிங் இந்த இந்த பீஸை பார்த்தீங்கன்னா பேக்கில் பாருங்கள் ஃபுல்லாகவே க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் நல்ல ஹைட் வச்சுருக்கும் ஒரு ஃப்ளெக்சிபிளாக இது அந்த காலத்திலேருந்தே ஃபேமஸ்ஸு எல்லார் வீட்லேயுமே பொதுவாக ஒரு நாளுக்கல் அட்டிக்க போடுறதுன்றது ஒரு வழக்கமாகவே வச்சுருந்தாங்க வயிறு அட்டிக்கேன்றது இது தான் இதோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு பவுன் கோல்டு இருக்குது டோட்டலாக இதில் டைமண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எட்டரை கேரட் வைரம் இருக்குது இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஒரு புது ட்ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய ஓப்பன் க்ளோஸ் செட்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய ட்ரெண்டுன்னு சொன்னேன் இல்லையா அது போல் ஒரு ஸ்டைலில் பண்ணின ஒரு நெக்லஸ் தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல விட் நல்லா இருக்கக்கூ இருக்கிற மாதிரி பேட்டர்ன் எடுத்துருக்கோம் டைமண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் செவன் கேரட் ஆஃப் டைமண்ட் இருக்குது ஃபார்ட்டி கிராம்ஸ் ஆஃப் கோல்டு இருக்குது ஒரு நல்ல ஒரு கிராண்ட் நெக்லஸாக இருக்கும் கூடவே ரூபீஸும் எம்ப்ராய்ஸும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பார்க்க ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லுக் வரும் இது இப்போ பார்க்குற நெக்லஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஸ்டைலிஷான நெக்லஸ் தான் இதுலேயும் சேம் அதே ஓப்பன் க்ளோஸ் கான்செப்ட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் என்ன இன்னும் கொஞ்சம் லைட் வெயிட்டாக பண்ணியிருக்கோம் லைட் வெயிட் மீன்ஸ் ஒவ்வொரு டைமண்ட்ஸ்க்கும் நடுவில் கேப்ஸ் நல்லா கொடுத்து நம்ம ஒரு ஒரு ப்ரா ஒரு லென்த்தியான ஒரு நெக்லஸாக கொண்டு வந்திருக்கோம் லைட் வெயிட்டில் இதோட டோட்டல் டைமண்டே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கேரட் வைரம் தான் இருக்குது எயிட்டீன் கிராம்ஸ் கோல்டு தான் இருக்குது ரெண்டு பவுன் கோல்டு ரெண்டு கேரட் வைரம் டோட்டலாகவே இந்த பே இந்த நெக்லஸோட வேல்யூவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ லேக்ஸ் பட்ஜெட்லேயே கிடச்சிரும் உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு யுனீக் பீஸாக நல்லா பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் எல்லாருமே எங்களுக்கு பட்ஜெட்டில் நெக்லஸ் வேணும் அப்படின்னு கேட்குற க எல்லாருக்குமே வந்து இது தான் இது பட்ஜெட் நெக்லஸ்ன்னு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா டோட்டலாகவே ஒரு கேரட் டைமண்ட் தான் இதில் இந்த நெக்லஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேரட் டைமண்ட் டோட்டல் டைம் கோல்டு வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் கிராம்ஸ் ஆஃப் கோல்டு தான் இந்த டைம் இந்த நெக்லஸ்லேயே இருக்குது ஒன் லேக் பட்ஜெட்டில் ஒன் அண்ட் ஆஃப் லேக் பட்ஜெட்டில் உங்களுக்கு நெக்லஸ் வேணும் நாங்கள்லாம் டைமண்ட் ஆக்சுவலாக எல்லோரும் நினச்சிட்டு இருக்காங்க டைமண்டு வாங்கினோன்னா அது ரொம்ப பல லட்சங்கள் ஆகும் எங்களோடலாம் வாங்கவே முடியாது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்க எல்லாருக்குமே இது ஒரு வரப்பிரசாதம்னு சொல்லலாம் பட்ஜெட்டில் டைமண்ட் நெக்லஸ் பத்து கிராம் கோல்டு ஒரு கேரட் வைரம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லா கலெக்ஷனுமே இப்போ கண்டினியூவாக நீங்கள் பார்க்குற எல்லா நெக்லஸஸுமே அது போல் பட்ஜெட்டில் வரக்கூடிய நெக்லஸ் தான் நீங்கள் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் இருந்தாலே போதும் ஒரு மூணு பவுன் வாங்குகிற தங்கத்தோட மதிப்புக்கு ஒரு வைர நெக்லஸ் மூணு பவுன் எல்லாராலையும் வாங்க முடியும் அது போல் வைர நெக்லஸும் எல்லாருமே வாங்க முடியுன்றதுக்காக நம்ம இன்றைக்கி எல்லாருமே ட்ரெண்டில் இந்த மாதிரி ஐட்டங்களை நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா இல்யூஷன் செட்டிங்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் நம்ம கண்ணையே மயக்கக்கூடிய ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு செட்டிங்கில் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு பேங்கிள் இதில் பார்த்திங்கன்னா வைரம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல பெருசாக இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் பட் ஆனால் அதில் இருக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப சின்ன சின்ன டைமண்ட்ஸ் தான் ஒரே ஒரு கல் தான் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு கல் தான் வச்சுருக்காங்க ஆனால் அதை சுற்றி இல்யூஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரோடியம் பாலிஷ் அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு கல் நல்லா பெருசாக காட்டக்கூடிய ஒரு செட்டிங் பட்ஜெட்டில் உட்காரும் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இதில் டோட்டலாகவே ஒரு தேர்ட்டி செவன் கிராம்ஸ் தான் கோல்டு இருக்குது டைமண்ட் பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக ஒன் அண்ட் ஆஃப் கேரட்டில் கோல்டு டைமண்ட் இருக்குது பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் வித்து ஸ்க்ரூவில் தான் பண்ணியிருக்கோம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்ல பெரிய பெரிய கல் இருக்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல லுக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம் இது பாருங்கள் இது பக்கா க்ளோஸ் செட்டிங் ட்ரெட
பார்க்குறதுக்கு நல்ல ப்ராட்னஸ் கிடைக்கும் இது நீங்கள் ஒரே பேங்களா இப்படி போடும்போது ப்ராடாக தெரியும் தனித்தனியாக பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேங்களாக தெரியும் அது நம்மளோட எப்படி வேணுமோ கம்ஃபர்ட்டாக போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்க்குறது ஒரு சிங்கிள் லைன் ரன்னிங் பேங்க்னு சொல்லுவோம் கண்டினியூவாக ஒரு சிங்கிள் ஸ்டோன் செய்ய இதுவும் ஓப்பன் செட்டிங் தான் டுவெண்ட்டி நைன் கிராம் கோல்டு வெயிட்டு ஃபோர் கேரட் டைமண்ட் பார்க்குறதுக்கு ஒரு நீட்டாக ஒரு பிரிட்ஜ் பேங்கிள்னு சொல்லலாம் இதை இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டைலில் சொல்லுவாங்க நல்லாயிருக்கும் பார்க்க இது போல் நம்மக்கிட்ட அடுத்தடுத்து நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் பேங்கிள்ஸ் இருந்துகிட்டு இருக்குது நம்ம க்ளோஸ் செட்டிங்கில் இது பாருங்கள் இதுவும் க்ளோஸ் செட்டிங் தான் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இதுவும் ஒரு க்ளோஸ் செட்டிங் வளையல் இது ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வளையல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஆஃபீஸ் வேர்க்கு ரொம்ப சூப்பராக யூஸ் பண்ணலாம் டெய்லி வேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்லாவே நீட்டாக ஸ்மூத்னஸ்ஸாக இருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு கல் தான் இருக்கும் மீதி எல்லாம் கோல்டு தான் டோட்டலாகவே இதில் டைமண்ட் பாருங்கள் தேர்ட்டி செவன் கிராம்ஸ் வந்து கோல்டு இருக்குது டைமண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மொத்தமே டூ கேரட் டைமண்ட் தான் நல்ல பட்ஜெட்டில் ஒரு நல்ல ஒரு டெய்லி வேர் பேங்க்லாம் இருக்கும் இது பாருங்கள் ரூபீஸ் அண்ட் டைமண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதில் எல்லாமே நல்ல கொஞ்சம் பெரிய கல் தான் ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் பெரிய கல் தான் நல்ல ஒரு டென் சென்ஸ் டைமண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சூப்பராக இருக்கும் டெய்லி வேரும் பண்ணலாம் பார்ட்டி வேரும் பண்ணலாம் இப்போது க்ளோஸ் செட்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டைமண்ட் ஜிம்கி பார்க்குறோம் ஸ்டட்ஸ் அண்ட் ஜிம்கிஸ் பார்த்துடலாம் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு க்ளோஸ் செட்டிங்கில் ஒரு ஜமீன் ஜிம்கி க்யூட்டாக பண்ணியிருக்காங்க இதோட பொதுவாக வந்து டைமண்ட் ஜுவல்லரி எல்லாருமே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது ஃபுல்லாகவே டைமண்ட் வச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வெளியிலே தெரியலப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் பேக் சைட்லலாம் டைமண்ட் வைக்காம ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் டைமண்ட் வச்சு இந்த மாதிரி க்ளோஸ் செட்டிங்கில் பண்ணும்போது உங்கள் பட்ஜெட்லேயும் அது இடிக்காது அது போல் அந்த மாதிரி செட்டிங்ஸ்லாம் பண்ணி நிறைய வச்சுருக்கோம் இது போல் கலெக்ஷனில் இது பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஜிம்கி அதே மாதிரி தான் இதுவும் வந்து க்ளோஸ் செட்டிங் தான் பண்ணியிருக்கோம் க்ளோஸ் செட்டிங்கில் பேக் சைடில் டைமண்ட் இல்லாமல் ஃப்ரண்ட் மட்டும் டைமண்ட் ஷோ ஆகிற மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இது ஃபுல்லாகவே ஜிம்கி இல்லாமல் ஒரு தோடு பெரியவங்களுக்கெலாம் நல்ல இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஸ்ட ஸ்டோன்ஸ் வச்சு நல்ல ஒரு பெரிய தோடு பண்ணணும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்குலாம் இந்த இது ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டடாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இதுவும் ஒரு க்ளோஸ் செட்டிங்கில் பண்ணியிருக்கிற ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஒர்க்மேன்ஷிப் இருக்கும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தூக்கியிருப்பாங்க ஒரு டைமண்ட் ஒவ்வொரு டைமண்ட்க்கும் நடுவில் ஒரு கேப் கொடுத்துட்டு அதை ஒரு மாதிரி ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக பாருங்கன்னா பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக இருக்கும் நல்ல ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான செட்டிங்காக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இது பாருங்கள் இது ஃபுல்லாகவே டிப்பிக்கல் க்ளோஸ் செட்டிங் தான் இது ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி செட்டிங்ஸ் நிறையவே பண்ணியிருப்பாங்க நிறைய பேர் போட்டிருக்கலாம் நல்ல பூரிப்பு வரக்கூடிய ஒரு க்ளோஸ் செட்டிங் ஒரு க்ளோஸ் செட்டிங்கில் செஞ்ச ஒரு ஸ்டட்டு இது பாருங்கள் இது ஓப்பன் க்ளோஸ்னு சொல்லக்கூடிய கான்செப்டில் பண்ணியிருக்கிற ஒரு ஜிம்கி ஒன்லி ஜிம்கி மட்டும்தான் இது இதை நாங்கள் ஒரு பெல் ஜிம்கின்னு கூட சொல்லுவோம் ஒரு அந்த பெ இந்த பால் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு மாதிரி ஒரு மணி மாதிரி சத்தம் வரும் பேக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே டைமண்ட்ஸ் இல்லாமல் காலியாக இருக்கும் இப்போ மணி அது வெளியில் தெரிய போகிறதில்ல அதனால் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் இது பாருங்கள் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் க்ளோஸ் செட்டிங்கில் செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்டெப் தோடு தான் நல்ல பெரிய இன்னும் நல்ல அதாவது சொல்ல போனால் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ப்ளஸில் இருக்கிறவங்கலாம் நிறையவே இந்த மாதிரி லைக் பண்ணுவாங்க ஸ்டெப்பில் வச்சுருக்கிற ஒரு டைமண்ட் தோடு நல்ல பூரிப்பு நல்ல எப்படி வரும் நல்லாவே இந்த காரைக்குடி செட்டிங்னு சொல்லக்கூடிய டிப்பிக்கலான தோடு தான் இது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இது வந்து ஓப்பன் க்ளோஸில் செஞ்சுருக்கோம் ஓப்பன் க்ளோஸில் ஸ்டெப் தோடுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த காரைக்குடி செட்டிங்கை ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் நல்லாவே வந்திருக்கு இதில் பார்த்திங்கன்னா டைமண்ட் எயிட்டீன் கேரட் கோல்டு தான் டைமண்ட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியான டைமண்ட் தான் ஒன் கேரட் டைமண்டு மொத்தமே இது ஒரு கேரட் தான் இதில் இருக்கிற வைரமே பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ நீட்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள் ஒரு கிராண்ட் லுக்கில் வந்திருக்கு மகாலட்சுமிக்கே பேர் போன மகாலட்சுமி வச்ச ஒரு டைமண்ட் ஸ்டட்டு இது பாருங்கள் ரெண்டுமே வந்து நல்ல ஒரு மகாலட்சுமியில் கீழே வந்து பால்ஸ் ஹேங் பண்ண விட்டுருக்காங்க டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா இது டைமண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா முக்கா கேரட் தாங்க ஒரு கேரட் கூட முழுசாக இல்லை டோட்டலாகவே செவன்டி ஃபைவ் சென்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அழகான ஒரு டைமண்ட் இயரிங் நெக்ஸ்ட் இது பாருங்கள் ஓப்பன் க்ளோஸில் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ட்ராப்ஸ் இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டைலிஷாக இன்றைக
நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்க்குறது என்னப்பா ஒரே க டைமண்டாகவே காமிச்சிட்டு இருக்க கொஞ்சம் அதில் எதுவும் கலர் ஸ்டோன்லாம் மிக்ஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்காதா அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் நவரத்னா கலெக்ஷன் நம்ம கடையில் ஒரு ஸ்பெஷல் என்னென்னா இந்த மாதிரி நவரத்னா கலெக்ஷனில் நாங்கள் ரொம்ப ஸ்பெஷலிஸ்ட்டுங்க இது போல் ஹார்ட் வச்ச பெண்டென்ட்டு நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஓவல் ஷேப்பில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பெண்டென்ட்டு இந்த மாதிரி நவரத்னா கலெக்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம கடையில் நல்லாவே நீட்டாகவே கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்க்குறது ஒரு ஃப்ளவர் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஓப்பன் க்ளோஸ் செட்டிங் பெண்டென்ட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா ரூபீஸ் அண்ட் டைமண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதில் டோட்டலாகவே ஒன் அண்ட் ஆஃப் கேரட் டைமண்ட் தான் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்க்குறது மங்கள் சூத்ரா டைப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டைமண்ட் பெண்டென்ட் ஓப்பன் செட்டிங் தான் இது ரோஸ் கோல்டில் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் மங்கள் சூத்ரா யூஸ் பண்ணலாம் சேம் டைம் ஒரு டாலர் செய்யணும் யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம கடையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைமண்ட் ஜுவல்லரி வாங்கியிருக்கலாம் நம்ம கடைக்கு இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வாங்கின ஜுவல்லரியே நாளைக்கு நான் ரீசேல் பண்ணும்போது எனக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி சந்தேகங்கள் நிறைய இருக்கும் நார்மலாக கோல்டு ஜுவல்லரி மாதிரி அதை விற்க முடியாது இல்லையா அப்படின்ற சந்தேகங்கள் எல்லாருக்குமே இருக்குது அதுக்கு தான் நம்ம கடையில் என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுறோன்னா டைமண்ட் ஜுவல்லரிக்கான ஒரு சர்ட்டிஃபிகேட் நம்ம கடையோட நேம் இருக்கும் அதில் அதே சமயம் அந்த ஜுவல்லரியோட ஃபோட்டோவோட அதில் எவ்வளோ கேரட் ஆஃப் டைமண்ட் இருக்குது எவ்வளோ கோல்டு இருக்குது அந்த கோல்டோட ப்யூரிட்டி என்ன அந்த டைமண்டோட கலர் கட் கிளாரிட்டி கேரட் வெயிட் என்னென்ற அந்த நாலு சியுமே மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருப்போம் இதை வச்சுட்டு நீங்கள் நம்ம கடையாக இருக்கட்டும் வெளியில் எங்கேயா இருக்கட்டும் நீங்கள் காட்டும்போது இந்த ப்ராடக்டில் இது தான் இருக்குது அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை நீங்கள் ஈஸியாக ரீசேல் பண்ணலாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணலாம் அதே சமயம் நம்ம கடையில் வேர்ல்டு வைட் ஷிப்பிங் அவைலபிள் தான் நீங்கள் வீடியோ காலில் பார்க்கலாம் நீங்கள் அங்கேருந்து பார்த்துட்டு எனக்கு பிக்சர் சமைச்சு அதை நீங்கள் நம்ம கஸ்டமைஸில் செஞ்சிட்டோம் நாங்கள் வேர்ல்டு வைட் ஷிப்பிங் பண்ணி தரோம் ஷிப்பிங் சார்ஜஸ் அப்ளை தனியாக வரும் இது மட்டும் இல்லைங்க நம்ம ஷோரூமில் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு பொருளை நீங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ணி பார்த்தீங்க எனக்கு அந்த ஜுவல்லரி பிடிச்சிருந்தது அதை நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி தான் வந்தேன் அது இப்போ இங்கே இல்லை அதை நீங்கள் செஞ்சு தருவீங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தாராளமாக செய்யலாம் கஸ்டமைஸ் ஆர்டர் அக்செப்டபிள் தான் நம்ம கடையில் அது டைமண்ட் ஜுவல்லரியாக இருக்கட்டும் கோல்டு ஜுவல்லரியாக இருக்கட்டும் வாட் எவர் என்ன ஜுவல்லரியாக இருந்தாலுமே கஸ்டமைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி தாரா